Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que Bolsonaro deve levar a esquerda à loucura. Eu acho que toda vez que Bolsonaro dá uma entrevista, a esquerda em doida. Os caras, eu acho que bota a mão na cabeça e fala, ô, infelida, não tem jeito pra derrubar esse homem, não. <risos> Olha o título da matéria, gente, ó, inelegibilidade, ação pra tudo quanto é lá, a chibata comendo, a peia cantando, a madeira descendo e mesmo assim, olha só o título. Bolsonaro pretende ser candidato em 2026, cara. Esse cara é pra lascar o cano mesmo. Eu acho que a esquerda... Daqui uns dias, acho que ele vai... eles vão proibir Bolsonaro de dar entrevista. Vão por mim. Vai chegar uma hora que eles vão chegar lá no ouvido do, 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 do Cabeça Brilhosa e vão dizer assim, ó. Companheiro, companheiro, pelo amor de Deus, companheiro, não deixa Bolsonaro dar entrevista, não. Toma o um microfone da mão dele, pelo amor de Deus. Quando ficava full com as câmeras, hein? Proíbe, vou proíbe, dá um... Dá um... Dá um, dá um negócio de restrição aí pra ele, pro povo ficar longe dele, porque tá de companheiro. Vamos pra matéria. <risos> se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marca que é a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. É a forma de você colaborar, ajudar o nosso canal daquela forcinha. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, você já sabe, tem o link do nosso Twitter. Todas as matérias estão ali pra você em primeiríssima mão. Ou você pode encontrar a gente lá no buscador mesmo. Arroba Brasil Notícia 83. Eita, meu pai, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O, o negócio não é fácil não pra essa turma, viu? Vamos pra matéria. O menino tira o juiz desses meninos. O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende disputar as eleições presidenciais em 2026. Em entrevista à revista Veja, ele disse que espera uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, STF, ao recurso contra a inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE. E o que eu acho interessante aqui, gente, é a visão de Bolsonaro. Ele acredita que, bom, pelo menos ele passa essa ideia, né, de que acredita, talvez seja uma estratégia dele, né, é, que o, o, o STF vai derrubar a decisão do TSE. Eu acho muito difícil. Milagres acontecem, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Mas nunca se sabe, né? Pretendo sim, disse ao ser interpelado sobre a intenção de se candidatar uh, em 2026. Eu não posso entender que o Supremo não me dê ganho de causa, declarou. O TSE, em duas ações, considerou que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e o tornou inelegível por oito anos. Bolsonaro citou os casos da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, cujo mandato foi cassado pelo Congresso em 2016, mas, mesmo assim, sua elegibilidade foi preservada por uma manobra no Senado. E de Lula, cujas condenações por corrupção e lavagem de dinheiro foram anuladas pelo STF. Não quero fazer comparação com ele, não quero criticar nada, mas, no meu entender, nenhum crime foi cometido por mim para ganhar um carimbo de inelegível, declarou o ex-presidente. Bolsonaro fala sobre o futuro eleitoral. A direita acordou. Bolsonaro não informou nomes para disputar a presidência em 2026, caso ele próprio não seja candidato. Se eu falar qualquer nome, vou ter problemas. Tem muita água até lá para 2024. Para 2024, disse. E a intenção é lançar candidatos a prefeitos em ao menos 2.25,5. 6 mil municípios. Ele aumentou agora, hein? A ideia era mil. Bolsonaro agora quer dois mil. Parece que é tipo assim. O cara ficou falando. Vocês, ah, tá, tá chibata comendo. Então vamos chibatear mesmo agora. Eu queria mil. Agora só de raiva eu quero dois mil. <risos> em 2026, o prognóstico é positivo. A gente pode fazer uns 140 deputados federais. Quase. E acredito que possamos fazer, no mínimo, 20 senadores se continuar dessa maneira. Afinal de contas, a direita acordou. Não é bolsonarismo. Acho que esse termo deveria ser deixado de lado. Pronto, gente. Aí acabou. A Bolsonaro. Aí você, tá... aí você quer acabar com a narrativa. Tipo, aí também não escolhemos, não, né, Bolsonaro? Porque, pô, você vai. Você quer que acabe com o bolsonarismo? A esquerda não aguenta falar em outra coisa a não ser bolsonarismo. Aí você, se você mesmo acabar com esse negócio, você quebra as pernas da pra esquerda. 
E a esquerda precisa de um rótulo. Aí você vai lá e tira o rótulo de Bolsonaro e acabou o Bolsonaro. Os caras aí é doida. Aí você vai ver negro pra Venezuela, pra Cuba, pra China, pra Coreia do Norte. Tudo doido. Tudo doido. Não, gente, a pena. Não, a Bolsonaro é pra lascar o cano, bicho. Vai, não, tá de acabar com esse negócio de Bolsonaro. E aí, e aí pior que a jogada, essa ideia, não tá errada, não. O que que Bolsonaro fez? Diferente de Lula, do PT que pegou Lula e endeusou, endeusou, endeusou Lula, Bolsonaro não. Ele cria discípulos nessa história. Ele tira assim, tipo, tipo vamos dizer assim, ele não fica sendo o centro de tudo. Porque acontece o quê? Quando um líder cai e não forma discípulos, a tendência do grupo é afundar. Mas quando, às vezes, um líder cai ou se afasta ou deixa de ser líder e você tem discípulos, o grupo permanece. E é isso que Bolsonaro... É essa a visão de Bolsonaro. Ó, vamos tirar, o, vamos tirar a peixe de bolsonarismo? Bora tirar. Acabou. Né? Ou seja, em outras palavras, vamos quebrar as pernas da esquerda, tirar a narrativa dele. A direita acordou. O conservadorismo acordou. Falou ele aqui. Bom... Perseguição e abem paralela. <risos> Bom, na entrevista Veja, concedida antes da operação da Polícia Federal de quinta-feira, 8, para apurar uma suposta tentativa de golpe, Bolsonaro falou sobre perseguição política. Em entrevistas anteriores, inclusive ao Oeste, ele já tinha falado sobre a perseguição que vem sofrendo. Hã? Tem até um vídeo aqui. Desta vez, ele lamentou que a perseguição tinha chegado a seu filho Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. A PF afirma que o parlamentar teria participação em um suposto esquema de monitoramento de telefones celulares pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Enquanto é em cima de mim, até eu suporto. Mas quando pega filho, Carlos tem a ver... O que Carlos tem a ver isso? Que a ABIN paralela é essa investigava quem? Por que não divulga os 30 mil nomes? Questionou Bolsonaro. E aí? No meu entender, é para desviar a atenção, porque a Abin fez um relatório responsabilizando o governo Lula pelo, no mínimo, omissão dos atos no 8 de janeiro. E para ser, não custa, gente. Para tirar a credibilidade da Abin, para que o relatório que foi elaborado contra Lula venha a ser descreditado também. Faz sentido. Faz sentido isso aí, hein? Agora, é, as duas coisas que eu achei legal aqui é Bolsonaro, 2026, tô na parada. Né? E essa de acabar com o bolsonarismo. De acabar com essa ideia de bolsonarismo, do rótulo bolsonarismo, mano, a esquerda vai pirar. Vai, 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 vai ficar muito duro. Comentários pra gente finalizar. A ideia de Bolsonaro aqui, gente, acabar com essa, o rótulo de Bolsonaro, é, 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 é fazer com que a esquerda, a, a direita, fazer com que a direita ela seja mais sólida e mais resistente. Que ela não fique em torno de um nome só, mas que ela tenha vários nomes para dar continuidade ao que está sendo feito agora. Hoje, se Bolsonaro cair, nós temos vários nomes né, que sustentam ali, mas a esquerda não tem, a esquerda só tem PT, só tem Lula. Se Lula rodar, acabou, gente. A esquerda vai ficar cada um por si e ninguém por não sabe lá Deus quem. Né? Comentários para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui quem está comentando aqui. Deixa eu ver rapidinho. Um, Alex Rocha comentou aqui. Estamos a viver a ditadura da toga. Pois é, meu amigo. Quase metade dos brasileiros acreditam que o país vive ditadura do judiciário. Se não esculhambou o microfone agora, não esculhamba mais nenhum. Marcar aqui. Prontinho. Deixa eu ver outra aqui. Alex Rocha, novamente. Tô com Bolsonaro até meus últimos dias, grande Alex. Vídeo da reunião de Bolsonaro causa conflito entre defesa de CID e Polícia Federal. Isso aqui tá causando uma polêmica, né? Isso aqui tá meio, <risos> meio doido isso aqui. É. Lua Nova comentou aqui, foi a senhoria de mais de 90 anos que morreu, não foi essa que detesta o Bolsonaro, morreu foi a tia dela, sim, realmente foi ela, inclusive na, 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 na matéria eu até falo, né? no início da matéria eu até falo que a Luísa Trajano tem o mesmo nome da sobrinha né? que assumiu depois ali, o, 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 a que morreu, né? tem o mesmo nome 
Ou melhor, a sobrinha, que é a que tem quem hoje tá na, na, na presidência da, da empresa, tem o mesmo nome da tia que foi a fundadora. Morre Luísa Trajano Donato, fundadora do Magazine Luísa, aos 97 anos. Inclusive, a gente fala isso lá, né? Aos 97 anos. Bom, gente, apesar que se a né, Luísa Trajano, a outra, né? A sobrinha tivesse 97 anos e não fosse ela, ela tava bem conservada. Né? <risos> Ui, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.